Good evening, everyone. How are you doing? Good evening. Good evening, Carla. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, ladies. Hello, Jorge. Good teacher. How was your day? Was it good? Busy? Tired? Tired? Exhausting? Or a regular day? Okay. Okay, then. I hope everybody is okay now. Okay. We're going to start tonight by calling the roll. So everybody, please turn on your cameras and say present when you hear your names, okay? So here we go. Carolibe Chavez Reyes. Present teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. <coughs> Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Okay. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Um, Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Susena Chica de Claros. Present, teacher. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Ok, Marielos. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Yulisa Raquel Cruz García. Present. Ok. Lizeth del Carmen Hernández Mismit. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Thank you very much. Ok, I'm seeing Kenny. Here. Present teacher. Okay. Just let me check you in. Okay. Present. It was. Okay. Sure. Okay. okay. Thank you. Okay, people. Here we are. We have um, uh, the video conference number seven tonight. And let's just let remind me what date is it today? What date is it today? Is two February twenty twenty-two. Thank you very much, Carla. Second. Uh, correct. Uh, <laughs> correct. Yeah. So I was gonna ask anyone else if uh, you want to say the date for example kenny can you tell me what date is it today Se me está trabando el inter okay um uh, yes uh-huh today is
Uh, Wednesday, February 2nd. 2022. Thank you very much. The thing is that I am uh, making some mistakes because I don't know if you are have uh, if you are uh, if it happens that you are having these kind of mistakes as I am having them. For example, uh, we are in a new year, right? So we're still right 2021. Does it happen to you? Does it happen to you? Do you still write 2021? Do you still write January instead of February? ¿No les pasa eso que a menudo cuando ya es el nuevo año, seguimos escribiendo el año anterior? ¿Les ha pasado? Entonces, últimamente, ayer, ¿vieron mi fecha de ayer? Did you see the date I wrote? Completely out of date. <laughs> yeah, I, I wrote January the 2nd and well, it wasn't, it was February the 1st, right? And tonight is February the 2nd, yeah, February the 2nd. So thank you very much everybody for reminding me the date and now we are going to continue. Uh, just let me introduce the class for tonight because tonight we have a new topic. Even though you know this topic, we are just going to practice and have a conversation because what we are learning is socializing. Unit two is socializing. Tenemos que socializar, aprender a socializar. Bien, basado en eso, voy a introducir la clase y luego eh, comenzamos a ver que la comunicación entre dos o más personas siempre es pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo importante que debemos aprender para poder comunicarnos? Hacer las preguntas y a cómo responder, ¿verdad? Eso es lo básico para poder comunicarnos speaking, right? Okay, then, let me introduce the class now. Just let me share the screen with you because tonight we have the new topic of unit two that it is the simple present information questions. So the topic for tonight is simple present information questions. And let me share the screen this way. And do you remember how to ask questions in English? We use some auxiliaries, right, to ask questions. So let's start by saying that the topic for tonight is the simple present information questions. If you see here, January, I wrote January, it was February, okay, February the 2nd of 2022. So we are having this feedback speaking exercise tonight. Uh, remember that we have two presentations from yesterday about the mission, vision and value statements. And then we're gonna have some um, kind of conversation talking about the previous knowledge about the present tense. And then we have to practice a dialogue just to visualize how and when we use questions. And in this case, we have two kinds of questions. So we are going to start by identifying the two kinds of questions. And then we have to do some written exercises and then we go to the breakout rooms because, we, because you have to prepare a, a short conversation using questions. So um, let me just go um, first with the feedback, okay? Can anyone tell me what was the topic of the last class? Well, what was the last class topic? You remember? Do you? Mm -hmm. ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? What was the last topic? It was about the 
um, use to use information about the uh, company. Exactly. So we were learning some vocabulary, right? Industry vocabulary. Industry vocabulary. How to ask, what does your company do? What does your company do? Es una de las preguntas que podemos hacer cuando conocemos o abordamos a alguien en algún evento, ¿verdad? Eh, normalmente cuando pues es un asunto laboral, una capacitación, un seminario, una conferencia, un simposio, eh, cualquier evento de la compañía, incluso podrían ser fiestas, ¿verdad? Eh, de la compañía que tenemos, donde tenemos que interactuar con otros colegas de otras compañías o probablemente con eh, personas de nuestra compañía con las que no tenemos una relación, probablemente de otros, from other branches, de otras sucursales, from other departments, de otros departamentos that we don't usually have a relationship, right? So these are introductory, introductory questions, okay? To break the ice, right? At, an, an any, at any event of the company. So let's uh, say that you, you may ask, what does your company do? And we wrote, esta misma pregunta la escribimos en el chat con el nombre de su compañía sustituyendo your company, ¿verdad? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Cómo la contestamos? How do we answer this question? Si se fijan, esta es una pregunta de información. ¿Por qué? Porque tiene una WH, right? A WH word. Ahora, ¿cómo contestamos? Podemos contestar de tres maneras. Podemos contestar incluyéndonos, utilizando we manufacture. Yo me incluyo, ¿verdad? Como parte de la compañía. O puedo contestar they, they, right? O puedo contestar it manufacturers, como el ejemplo que teníamos allá, ¿verdad? Entonces, veamos esta pregunta solo para recordar, ¿ok? What does your company do? Oh, they manufacture footwear, ¿ok? They manufacture footwear. Maybe they work for lease shoes, right? Or for uh, a dog, right? Uh, so, what does your company do? Uh, it produces cookies and pastries. Ah, it puede ser la lido, ¿verdad? Okay. So, uh, what does your company do? We are a private bilingual school. Okay. Any school that teaches in both languages, maybe English, Spanish, uh, Spanish, Ger German, or maybe, um, I don't know, French and Spanish, whatever, bilingual school. So if you see here, this is the way to answer this question, even though, even though that you're asking in singular, we may answer in plural, okay? Acordémonos que en las preguntas de información nosotros tenemos como amplitud, ¿verdad? Para contestar. No es cerrado a un sí o un no. Entonces, vamos a ver otra preguntita siempre, ahora. La misma pregunta, pero ahora con el nombre de una compañía. What does Pollo Indio do? What does Pollo Indio do? Veamos las respuestas. They, the company, produce poultry, for example, right? They produce poultry. Poultry, carne de aves, ¿verdad? O aves, productos de aves, right? En este caso, pues, carnes blancas, ¿verdad? De, de ave, pollo, right? Gallina. Pero en este caso es pollo. El chompipollo, ¿verdad? Bueno, el chompipollo no es de pollo indio, ¿verdad? ¿De quién es el chompipollo? Es de sello de oro. Who can tell me? Who produces the chumpy pollo? I think the pollo indio brand is pavi pollo, right? Pavi pollo. Yeah. Do you remember on December? 
<ríe> ok, then. Vamos a ver entonces. Eh, Carla María, haga la pregunta. Escoge a quién le va a preguntar. Ok. Esta misma pregunta y el que responde, responde con una de estas respuestas. Ok. Let's ok. Start. The, the question is for Jorge Antonio. What does Pollo Indio do? Uh, please open your mic, Jorge. Sorry. Uh, Pollo Indio is a variety of avicola salvadoreña. Salvadoreña that produce poultry. Excellent. Thank you very much. I just, I just want you to to notice the plural and singular use of the verb, okay? When we have a noun, when we have a noun, like uh, in this case, it's a pronoun, they, right? It's plural. So the verb is produce, it doesn't change. But if it is eat, like pollo indio is eat, is, right? Is. No voy a decir pollo indio are, ¿verdad? Voy a decir pollo indio is a brand of avicola, salvadoreña avicola. No, avicola salvadoreña es el nombre correcto, ¿ok? That produces, si se fijan, el verbo que está acá es en tercera persona, ¿ok? Right? Produces, ¿bien? Yeah? Poultry. So, let's see the other question just to practice and to remind us, okay? Remembering. So, um, it is Janet, please ask this question and Julio Cesar, please read the answer. Okay. Julio Cesar, what does Samsung do? Samsung produce a wide variety of consumer and industry electronics, including appliance, digital media device, semiconductors, memory, chips, and integrated systems. Thank you very much. Thank you very much, guys. Okay, now, uh, ¿qué es lo que tenemos que notar acá? What's the verb here? Produce. Produces, produce. right? Produces. produces. Why produces? Because is third person, okay? Is eight. Okay, so, um, this is the way to express what our company's expertise are. Or uh, also, we could add the industry type uh, that our company belongs to or the product that our company produces belongs to. So let's um, see the last example that I brought for tonight. And let's think about this question. What does Google do? Esto suena como el sonido del gallo en inglés. Ustedes saben, ¿verdad? En, en español es kikiriki. But in, in, that's in Spanish. But in English is cuckoo doo doo. <laughs> and if you say this, what does Google do? <laughs> it sounds like that, right? Like the, like the rooster. Okay. But let's think now seriously. Hey, seriously, guys. What does Google do? What does Google do? Uh -huh. Okay, let's see. Uh, Carla Raquel, hace la pregunta. And Laura Margarita, please read the answer. What does Google do? Google is an American multinational technology company that Specialist in internet related service and products. Thank you very much. 
Okay, uh, this word is specializes. Okay, specializes. Z, okay, specializes. Specialize it. Okay, then now we know how to answer this question. Now we know how to ask what our companies are dedicated to. So, what does your company do? And this very moment, you will have only three minutes. And you think about the questions that you made yesterday on the chat. Like, for example, um, I just re let, me, let me remember something. Como las que hicimos ayer en el chat, like those that you wrote on the chat. And also, you write the answer for that. What <clears throat> does your company do? The company, the company that you work for, okay? For example, just let me give you an example with your companies. For example, I could say, what does uh, Akaku DRL do? Okay. What does Akaku DRL do? So, it is Janet is going to write the answer. Ahorita haganlo en, un pap en el papel, en su cuaderno. Y luego yo les voy a pedir que lo hagamos en el chat. Okay. Con el nombre de su compañía y lo que su compañía hace. Okay, people. So now let's go to the chat. Okay. Let's go to the chat and please write the question with your company name and the answer for that question. So for example, what does AKQRL do? AKQRL uh, gives, provides uh, financial solutions to uh, workers in uh, uh, this department, right? Or that department, maybe Usulután, La Unión, or for the West area or region, right? 
So uh, this is the way that I want you to write it down, okay? The bank is a financial institution with headquarters in Honduras. Oh, very good answer. Excellent. Uh, St. Jack's company produces clothes. Excellent. What does KPMG do? They dedicate it to. Uh, en este caso, Jessica is they are dedicated to provide to provide financial and tax audit services to different sectors. Okay, Jessica. Then what does Part Plus do? We sell car parts and okay, like. Uh, Bodies. What, what is bodies in this case? Let me check. This. Okay, how to, okay. Like body parts, right? Okay, now I understand. What does, mm -hmm. Ok, ahí uh, Laura Margarita podría poner they offer, right? Or they are in charge of providing, right? Or giving, for, because that's for the community, right? Ahí puede utilizar el verbo offer, Lucía. Ok. Courses and careers, um, professional development también puede ser. Um, ¿Quién fue que me puso esto? Estela. I forgot the is the 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 s. Yeah, that's what I would say. Okay. Like uh, education. <laughs> Uh, no, no, no. Education is okay without the little s. Uh, you no, can. No, but but with apostrophe, apostrophe, institution of, like to say institution of education, but education's institution. Or not this, or. It's not necessary. It's not necessary oh, the okay. apostrophe. It is okay like that. But the thing oh. is that they know they. Um, are not only teaching uh, courses, they uh, prepare professional or they de um, provide professional development or prep, um, and also uh, professional careers, right? Let's see, it produce 
Ra Carla Raquel, acordémonos de la tercera persona. It produces clothing. Entonces, it sería el nombre de su compañía. ¿Ok? En vez de it, puede poner el nombre de su compañía. Y acordémonos de la pregunta, ¿verdad? What does your company do? Then, acuérdese de ponerle la letra S porque tiene it. A ver, what does Comedor Maná do? Is, ajá. Muy bien, es a company that, ajá, solo recordemos la letra S en la tercera persona. Cuando decimos el nombre de nuestra compañía, por ejemplo, en este caso, Comedor Maná, es a company that produces, ok, siempre letra S. Ok. You could say various, excellent, or a variety. A variety, variety, variedad, ¿verdad? De alimentos. Or pre-cook, pre-cooked, right? What does, uh-huh. Laura Margarita, eh, no sé si lo corrigió porque no la encuentro corregida. Eh, what does, uh, Usted puede decir, they offer basic services like tax collection, social programs for the community. Remember that because it is the city hall, right? Okay. It's for the city. Uh, what does Grupo Procaps do? Procaps is... Mm -mm. Eh, Carol, no comprendo me, me, eh, exactamente. Basis está queriéndome decir básicamente, like basically. Carol. Hola. A ver, cuénteme cómo <coughs> es su definición ahí. Procap es. Ay, yo lo hice como pude pero Sí, sí, está bien quería... Solo quiero tratar de comprender Esa comprender. palabra Basis manufacturing no, Tal vez hay algo que usted quiere decir y, y yo le podría ayudar A decirlo de otra manera mejor Básicamente Es manufactura Y se comercializa Como productos De farmacéuticos Algo así Ok, no sé entonces, no, está bien, Carol, lo único que okay. en vez de poner básicamente, mejor ponga directamente el verbo manufactures, ok, ah, Procaps, okay. manufactures and commercializes, ¿verdad? Uh -huh. Las dos cosas, manufactura okay. y comercialización, manufactures and um, commercializes, ok. Ok. Uh -huh. Ok, es uh, Financial Company. Ok, uh, Iris Janet, ahí en esa, en esa parte donde pone es a Financial Company, pero ¿qué mm -hmm. es lo que hace realmente? ¿A qué se dedica? They offer credit solutions, right? They offer credit solutions. Y puede poner cuáles serían eh, sus clientes, por ejemplo, to entrepreneurs, to, I don't know, uh, maybe uh, unions of uh, workers, uh, something like that, right? Who are mm -hmm. your clients? You can add that over there. Como para decir, eh, dirigido a quién son esas soluciones de crédito, ¿verdad? The, mm -hmm. Those credit solutions. Even though it's not only credits, because maybe you have savings and other kind of services, but you can say that, okay? It has eight branches. It has more than 200 employees. Excellent. What does City Hall do? We are ah, excellent. We... 
Aha. Administer resources of the population and we call, excellent, Laura. I'm, I'm sorry, Lucia. Excellent. Uh, let's see. Sonia. Uh -huh. Is one, right, of the bed. A ver, quiero entenderlo correctamente. Sonia, eh, sería una de las mejores, quiere poner, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, is one of the best. Mm -hmm. Is one of the best. It's okay. one of the best. Ok. Institutions. Or ed educational ed institutions, puede poner. Oh, ok. Ok. Gracias. Ok, Sonia, también allí usted debe incluir a qué se dedica la, el, el instituto, ¿verdad? Eh, si el instituto ofrece clases desde primaria o, o algo que especifique un poquito con mayor claridad. Eh, o si es de tercer ciclo o si es bachilleratos, ¿verdad? We don't know exactly, so you can, podría ponerlo ahí, sería un buen dato, ¿verdad? Para decir a lo que se dedica. Comprendo, teacher, okay. gracias. Ok. Sandra. Uh -huh. Excellent. Excellent. That's very, a very good definition of what just fe y alegría. Do. Ok, let's see. Let me go back here. Okay, export Salva. Okay, Raquel, voy a escribir acá en el chat más o menos cómo sería su respuesta. Okay. It manufactures clothing. Mir. Raquel. Uh, sí, Carlita Raquel. Manur puse yo, es manufacturers. Manufacture. Ok, teacher. Pero me lo voy a volver a escribir para, porque ahí lleva typos. Manufacture. Clothing. Ahora, ¿ahí es todo tipo de ropa o donde usted está hay alguna definición de, o división de que si es para mujer, que si es para hombre o para niños o trajes de baño o ropa de deporte? Things like that. Pues en el área donde yo estoy ahorita es de camiseta. Oh, ok. Ahí puede poner entonces el tipo de ropa que se realiza ahí, aunque Export Salva es mucho más grande, ¿verdad? Ajá. Entonces, it manufactures clothing, o puede poner así, mire, esta frase, miren todos, all sort of clothing. All sort, toda clase de, ¿ok? All sort of, all sort of. All sort of. Uh -huh. Como una variedad, todo tipo, right? All sort of. Mm -hmm. We said that I was trying to teacher, find teacher. out yours. Mm -hmm. Tell me. Teacher, Tell yo, me yo había escuchado una, una pregunta, una palabra parecida. Ajá, y, digan. Y estaba confundida, que era outsourcing. Creí que outsourcing significaba eso que usted acaba de decir. Ah, no, esa es otra palabra que es así, outsourcing. Outsourcing. Esa es una forma, eh, una estrategia, un proceso de contratación externa, ¿verdad? Contratación que provee el recurso humano a otras compañías. Outsourcing. Mm -hmm. Ok. Son compañías que se dedican al reclutamiento de personal, hacen todo el proceso, ¿verdad? Examinan, es que... mandan al polígrafo, eh, reclutan y eh, definen los, los perfiles y ya le dicen a, a sus clientes son las compañías y le dicen, vaya, ya te tenemos su candidato, va y se presenta el candidato a trabajar allá. 
-huh. Es que nosotros, nosotros tenemos esa, tenemos como una línea de, de un tipo de ropa y utilizamos esa palabra, pero lo utilizamos como para eh, mostrar diferentes este, colecciones de ropa. Entonces, por eso yo tenía pensado que era como eso. Ok, ¿ustedes le cosen a otras compañías eh, ese no, tipo de, no. de ropa? No, nosotros, por ejemplo, en mi, en, mi, en mi trabajo tenemos una mesa, nosotros llamamos que es una mesa de exhibición. Y en esa mesa de exhibición tenemos como varias colecciones eh, de niños, de niñas y diferentes precios. Entonces creía yo que es lo que usted acaba de decir, pero lo conocía diferente. Mm, bueno. Entonces estaba confundida con la palabra. Entonces es otra palabra. No es otra palabra. Es otra palabra Entonces, diferente no de palabra. outsourcing. It's all sorting. All sorting. Yeah. Eh, ya sería eh, otra, otra totalmente distinta, pero sí está relacionada con all sort. Sí está relacionada con all sort. Ok. Ok, then. No problem, then. Guys, let's continue with. Uh, esto era nada más el repaso de ayer y la terminación, pero queremos terminar con el ejercicio escrito del manual. Vámonos al manual porque el tema era industry vocabulary. You remember? Industry vocabulary, and we were talking about the industry types. So let's see how we are going to express this. Hasta este momento hemos aprendido lo que nuestra compañía hace. Es decir, que si vemos en este ejercicio, aquí podemos eh, definir como la primera línea, ¿verdad? O la primera oración de nuestra respuesta, por decirlo, de la presentación de nuestra compañía. ¿Ya? Pero existe otra oración que vamos a aprender utilizando the industry type that our companies belong to, a la que pertenecen nuestras compañías o los productos que nuestras compañías producen. Entonces, veamos, de acuerdo al nombre que tenemos acá, we have some uh, now, uh, company names or, yeah, company names we could say, and um, We want to describe the expertise and the industry classification of these businesses. Okay, for example, do you remember uh, that, for example, soft drinks were for the, uh, belong to the beverage industry? Let's remember the industries, okay? Recordemos las industrias. Tenemos the beauty and personal care industry, the construction industry. ¿Cuál sigue? Todos, please open your mic and let's read it. The construction industry. Okay, let us see. The textile industry. The textile industry. Textile. Textile, textile. industry. Mm -hmm. Letter D. The telecommunication industry. Industry. Remember, industry. 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 Letter E. The finance, the finance industry. industry. Letter F. The automotive industry. Okay, letter G. The packaging industry. Packaging. Packaging. Okay, letter H. The British industry. Letter I. The tourism industry. industry. Mm -hmm. And letter J? The pharmaceutical the industry. industry. Pharmaceutical. Okay, there we are. So now let's go and see these companies we have in this list. And let's uh, express describing the expertise and also the industry classification. Okay, for example, at uh, Fix and Care, we, ¿qué podríamos intuir que esta compañía produce, distribuye, vende, produces, manufactures, sales? Uh -huh. ¿Cómo podríamos poner? Ahí tenemos el ejemplo. Veamos el ejemplo. Refresh and Life. Uh, um, sorry, refresh and live. At refresh and live, we distribute soft drinks. 
We are in the beverage industry. Bien. Como ya aprendimos a decir la primera parte, vamos a aprender la segunda parte. Utilizamos el verbo to be, right? Entonces, at... At fix, hair salon service. Okay. At fix and, at fix and care. Uh -huh. We... We ¿Qué podríamos decir? We... Service. We service... Um, eh, service no es un verbo. Serve or es el do. verbo. Like this. We serve or we do. Uh -huh. ¿Qué podría ser que ellos hacen? Vamos a ver. Pensemos. Fix. Arreglar, reparar. And care. Cuidar. Right? At fix and care. We Car component. Okay, podríamos decir we sell. Is it okay? Car component. Car component. Uh -huh. Uh -huh. Okay, car component. Uh -huh. Le vamos a poner a period here. And then we are in the optometry. Uh -huh. Optometry industry. Ok. Bien, lo vamos a dejar así y luego vamos haciendo los arreglos necesarios. Ok. Let's think about enjoy and travel. Enjoy and travel. Uh -huh. Utilizamos at uh -huh. para comenzar. Uh -huh. Ah, uh, the joy and travel. We, we offered. Mm -hmm. Mm -hmm. We offered. De los productos que teníamos arriba. Guided. Guided. Guided, guided, guided tour. Excellent. Guided tours. We write a period here and then we are. We are the tourist, turismo industry. We are in the tourism, tourism mm. industry. Okay. Mm. Business bank. Business bank. At, mm -hmm. at business at bank. Business bank. Mm -hmm. We we finance finance. We offered. Mm -hmm. Finance. Do business financial yeah. solutions is okay. Mm -hmm. Solution mm -hmm. for Solution. your business. Uh -huh. Okay. Business. Okay. Vamos a poner entonces. What's the industry they belong to? We are. We are. We are in the finance industry. Finance industry. Financial industry. Thank you, guys. So let's continue with the last one. The sun at the sun resort. Uh huh. The sun resort. We provide. Mm -hmm. We provide. We provide. Comfort to mm -hmm. mm -hmm. nos vamos para arriba, a ver, 
We provide comfort and or comfort. Y es that. ¿Qué podríamos ofrecer en un hotel de playa, por decir así? The sun resort. Diversión. Com Comfort and... Fun. Eh, excuse me? Fun. 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 Ok, fun. Fun en este caso sería más entertainment, right? Entertainment, right? Mm -hmm. Interesting. Teacher. Yes, tell me. Uh, it's correct. The four line, the world winners. The world. Uh, let me understand Win. what you mean exactly. La, 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 la cuarta línea. Uh -huh. La palabra winners. Está correcta. O es business. It's business. It's business. Yeah, a letter S missing. Thank you. Mm -hmm. Okay, just let me select here. And yes, it is business. Thank you. So now let's continue with the last one. The sun is at the sun resort. We provide comfort and entertainment. Okay, we are. In uh -huh. tourism. Okay. The tourism industry. Thank you. Industry. Okay, there we go. <clears throat> okay, here we are. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en un seminario, evento, lo que sea de reunión en donde no conocemos a las personas? Necesitamos comunicarnos, ¿verdad? And usualmente si es una situación laboral, vamos a hablar precisamente de nuestra empresa, ¿verdad? De donde nosotros trabajamos o a la que nosotros estamos representando en ese evento. Entonces, vamos a ver acá... Ya vimos qué es lo que hace nuestra compañía. Ya podemos responder eso, ¿verdad? Si nos lo preguntan. Ya podemos preguntar eso. Si necesitamos entablar una comunicación, ya sabemos responderla. Ahora, vamos a ver entonces lo que atañe a lo de este día. Ok. Let me go here. Y platiquemos un ratito, ¿ok? Let's talk just a little. Yo les voy a poner una lista de preguntas. Estas preguntas que van a ver ahorita, todas son de una respuesta yes or no, ¿ok? Y recordemos entonces cómo decimos eso nosotros. Cómo respondemos una pregunta de yes or no. Vamos a ver. So let us talk a little. Ok, esta situación la vamos a hacer dinámica, no es de pensar mucho, ni de escribir la respuesta, ni nada por el estilo. Ahorita vamos solo a leer, pensar y hablar, ok? Vamos a ver, let us talk. 
Imaginémonos que ahorita, a ver todos, welcome to your webinar. And uh, thank you very much, Akaku, for being present. Thank you very much, uh, the City Hall of El Rosario. And we have Lucia here representing this hall. So thank you very much, everyone, for being here. Okay. I'm going to leave you just for five minutes for you to socialize. Okay, for you to socialize. Then, ya introduje el webinar, ¿verdad? Al que han venido ustedes el día de hoy. Así que ustedes pueden empezar a platicar utilizando estas preguntas. 30 segunditos para leerlas y comenzamos cuando yo les diga, ¿ok? Solo voy a decir el primer nombre que empiece, agarra cualquier pregunta y le pregunta a fulano, eh, mengano, sutano. Esas tres palabras no, no han venido, estas tres personas, ¿verdad? Then, eh, por ejemplo, si yo dijera Jorge, only that name, ahí se desarrolla, ¿ok? Jorge le pregunta a Julio, Julio le pregunta a Lucía, any, and you answer. I just, I just uh, going to be listen, listening to you, ¿ok? No voy a corregir hasta el final, ¿ok? Bye. Vamos a ver cómo respondemos este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas lo respondemos con yes, I do, and no, I don't. No, I don't. Ok, tenemos otra pregunta que es, is, yes, it is, no, it isn't. Yes, they are, no, they aren't. Remember? Tenemos el do, el does, tenemos el to be, is, are. Okay, now, everybody please reading the questions and then I say one name. Todos leyendo las preguntas, ubiquémonos, solo leyendo las preguntas. Okay, now I'm going to say a name and you start with the question to your partner, okay? Okay, Guadalupe, you start. A cualquiera, teacher. Yes, you're going to say, hey, hello, how are you, right? And then you ask the question. Okay. Hello, Don Jorge. Do you work every day? Hello, Guadalupe. Good evening. And yes, I do. Ahora sigue el Um. Carla María, eh, do you practice biosecurity? measure to prevent, prevent COVID-19 in your workplace. Hi, Jorge. Yes, I do. Mabel, do they pay monthly in your job? Hi, Carla. Yes, I, yes they do. Um, it is. Do you like visiting relatives regularly? Hi, Estela. 
Um, yes, I do. Um, Hi, Jose Mauricio. Is your family origin original from San Salvador? Hi, nice to meet you. Yes, I do. Um, hi, Julio Cesar. Is your wall place near your home? Hi, Jose Mauricio. Uh, yes, I do. Carol uh, Duet, does your boss have a personal assistant? Hello, uh, Julio Cesar. Uh, no, no, I don't. <laughs> um, vamos a ver. Hello, Jessica de Carmen. Do you work every day? Yes, I do. Uh, hello, Marielos. Do you practice biosecurity measurement to prevent COVID-19 in your workplace? Yes, I do. Guadalupe, do, do they say monthly in your home? Uh, we could barely hear you. Uh, you were asking to Guadalupe something? Teacher, me habla a mí. Hola. Teacher is mute. <laughs> yes, I think uh, someone was asking to you something, uh, but I could barely hear this person. Me costó escuchar a quien estaba hablando. No recuerdo exacto. Era allá a lo lejos se escuchó. Dijo Delmi Guadalupe, que dice, está conectada a uh -huh, Delmi Guadalupe Martínez. Ok, but the problem that she's not available at this moment, she's having trouble with her voice too. So, um, let's see. Vamos a cambiar entonces. Ok, vamos a cambiar entonces. Y voy a aprovechar. Okay, tenemos que tomar la lista. We have to call the roll. But just let me... Uh, um, feedback these answers, okay? Give a feedback about the answers. When you ask, do you work every day? They are asking only to one person, right? Or talking about one person. Like, yes, I do, I do, right? Mm -hmm. But for example, uh, maybe do you practice biosecurity mm -hmm. measurements to prevent COVID-19 in your workplace? Maybe we could include the whole group, right? The, the, the whole company. Uh, we could answer, oh, yes, we do, right? Because everybody in my workplace is uh, taking care of this, right? And uh, it's okay if I say, yes, I do by myself. But maybe if I say, yes, I do, I'm just saying that other people don't, right? So it's better if we include all the people here. Es como una manera de concepto, ¿verdad? de conceptualizar ahí. Si decimos, no, claro, nosotros 
ahí sí que eh, observamos todas las medidas de seguridad para, de bioseguridad para evitar el COVID. Ahora, si usted, diría, si usted dice en español, ah, yo sí, ah, entonces quiere decir que solo usted y que probablemente los demás son descuidados, ¿verdad? Entonces, it's better, es mejor si decimos we, ¿verdad? En, es como a, a Pero no de... sería entonces que la pregunta tendría que ser diferente. Uh, no, exactly. Not exactly. Porque si me dice do you, es como que me está, yo lo tomaría como que me está preguntando a ti si tú practicas eso. And it's correct. Por eso digo, las dos formas es correcto dependiendo de cómo se comprenda. Porque you es para usted y para ustedes. Para ustedes. Ok. You es para usted solita y yeah. también es para you, all of you, ¿ok? Ah, para okay. plural y para singular, okay. ¿ok? En este caso yo creo que a manera de concepto, ¿verdad? En una forma coloquial, digamos, eh, pues si todos lo hacemos, decimos we, ¿verdad? Pero si, do you? Oh, yes, I do. I do. Los demás no sé, right? <laughs> Or something like this, ¿ok? This is just giving my opinion about this question. And uh, for example, si le preguntan, is your family originally from San Salvador? Okay. Family. Is your family? Uh, en la pregunta está correcto decirlo como una persona, ¿verdad? Pero cuando yo respondo, okay, yo podría decir, yes, it is. All the family, right? Yes, it is. Pero también puedo decir, yes, they are from San Salvador. ¿Ok? Lo que quiero que noten al decirles estas respuestas es que no, las respuestas no se encajonan. ¿ya? No se encajonan y no hay una sola manera de responder. Ya, ya lo aprendimos justo tal como dice la pregunta, así lo respondo. Pero en una socialización, ¿ok? Ya tenemos que ir abriendo un poquito más nuestra visión de que existe otra manera. ¿Ok? Eh, solamente es una forma de observar esto. Ahora, uh, ¿Is your family original from San Salvador? No voy a decir yes, they do, or yes, I do. No, ahí no entra esa respuesta. Entra yes, oh. they are, or yes, it is. My family is, right? Ahora, lo, hay varias cosas que debemos considerar cuando nosotros hacemos una pregunta, ¿ok? Ya conocemos un poquito porque ya en, eh, hemos estado practicando el tiempo presente, ¿verdad? Ahorita es la práctica. Vamos a ver. Is your workplace near your home? No puedo decir, yes, I am. No, ¿verdad? Porque ¿de quién estoy hablando ahí? ¿De quién estoy preguntando? It. El lugar de trabajo. Your workplace. Yes, your workplace. So it is, right? It's It is. So when I answer that question, I say, yes, it is. Yes, it is. Correct? ¿En dónde nos fijamos? Nos fijamos en el auxiliar para la pregunta, ¿verdad? Miren, miren. Do or does, for example, does your boss have a personal assistant? Ahí no puedo decir, yes, I do, or yes, ¿qué? De, ¿Quién es el sujeto acá? El, 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 sí. El, 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 ok. Your boss could be a woman or could be a man. It depends on your own boss, right? So, for example, my boss is a man. So, I will say, yes, he does. Ok, yes, he does. Pero si fuera una mujer, mi jefe, yes, she, she does. does. Y yeah. si no tiene un, un, un personal assistant, if uh, this boss doesn't have a personal assistant, then I will say no, he doesn't, if it is a man, or no, she doesn't. Ok, are we okay with this? Esas son las pequeñas consideraciones que debemos de tener a la hora de contestar sí o no. Y, y esto es importante que lo aprendamos. Les voy a decir por qué. Porque en español nosotros solo contestamos una palabrita. ¿Verdad? Hey, mira, y mira, ahí tu jefe tiene un asistente personal. Sí. Sí. 
y ya, se acabó. No. No. <risa> yeah. Pero en inglés tenemos que concordar verbos y si el sujeto es plural, si el sujeto es eh, femenino, bueno, si el perfecto. sujeto es masculino. Ok, hay muchas consideraciones que hacer a la hora de contestar, que se nos van a volver prácticas, ¿verdad? Pero hay que observarlas. So, uh, veamos entonces. Voy a leer la pregunta y ustedes dicen, yes, I do, no, I don't, o la respuesta correcta, ¿ok? Vale, vamos a ver. Jorge, do you work every day? Uh, yes, I do. Okay, Lucia, do you practice biosecurity measurements to prevent COVID-19 in your workplace? We, oui, I do. Uh, no, yes, we do. Yes, yes we, we do. do. Okay. okay. Siempre yes, ponemos yes or no primero. Yes, uh -huh. coma. Yes. Uh -huh. we, we do. Do, okay. Excellent. Thank you. Gracias. Okay, Sonia, do they pay monthly in your job? Yes, I do. Yes? I do. They. Yes, they are. Yes, they do. do. Yes, they do. They, yes, they do. Okay, los voy a ir anotando. Vamos a ver para que no se nos olvide esto. Okay, en la primera, Jorge me respondió, yes, yes I do. I do. Ok. A ver, en la segunda, Lucía me contestó. Yes. We, we, we do. do. Ok. Yes, do. do they pay monthly in your job, uh, Sonia? Yes. Yes, I do. <coughs> they do. They, they do. Excellent. Do. Ok, yes, they do. Now, let's uh, ask... Carla María, do you have weekends off? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Excellent. Now, um, Estela Mabel, do you like visiting relatives regularly? Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. <coughs> Jose Mauricio, is your family original from San Salvador? Yes, they are. Excellent. Thank you. And number seven, uh, let's see, Julio Cesar, is your workplace near your home? Uh, yes. Uh -huh. Is your workplace near your home? Julio César? Ahí me fregó, teacher. Ok, está cerca de su casa, es su lugar de trabajo. Sí. Ok, then let's answer this question in English. Decimos, yes. It is. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Now, number eight. Number eight. Let's see. Lisette del Carmen, does your boss have a personal assistant? No, she, no, no, she doesn't. Excellent. No, she doesn't. You see? Here we are. Ahora, si usted no trabaja los días, lo, todos los días, ¿cómo sería la respuesta negativa? Do you work every day? No, I don't. Excellent. Very good. So, uh, for example, if in your place they don't um, practice biosecurity. So, let's see, we could say the answer. In a negative way of number two? No, we doesn't. Uh, no, acordémonos que does es para singular. Oh. Okay, entonces, no, we don't. No, we. don't. A ver, recordemos, recordemos. Uh -huh. No, we don't. Okay, no, we don't. 
Ese sería el negativo. ¿ya? De una respuesta que solo es sí o no, ¿verdad? An answer that it is only yes, no. Estas preguntas que vemos acá en este listado de preguntas son preguntas directas. Direct questions. Y si ustedes se fijan, no tiene una palabra de pregunta. Do you remember the WH words? Do you remember the WH words? ¿Ustedes se acuerdan? Yes. De las... Ok. Which ones are they? Who, where, what. Ok. No va a pasar la lista de las nueve. Thank you very much. Ajá. Excellent. So now we are going to call the roll. I was going to, uh, uh, well, we did that, but just one second. Uh -huh. Please, guys, turn on your cameras. So, um, Carolina Chavez Reyes. Present. Okay. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Eso. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Okay. Uh, let's see. Yeah. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Mm -hmm. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Marielos <coughs> Janet Cornejo Erazo Marta Lidia Godínez Present teacher Ok Present Sandra teacher. Ok Sandra Patricia Marroquín Loay Present Sonia Evelyn Iraeta de Gómez Present Yulisa Raquel Cruz García Present Lisset del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, people. So let's continue with this because we have to go to the, uh, um, the conversation we have in the manuals. Uh, but just let me show you Okay, let me show you that when you go to a new place, right? When you go to a new place, maybe you are new in that uh, company. Maybe you are a new member of the staff or it's a new job or, well, you don't know the people there, but you have to go and work with those, uh, with that people. So let's see here a, situa a similar situation. When you go, how we are going to ask and how we are going to answer. And in this case, the best introductory topic will be introducing the people that is going to be working with you, right? La mejor forma y lo, lo que normalmente hacemos es nos presentamos nosotros qué es lo que hacemos, a qué llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y también queremos saber quién es fulanito, quién es menganito, quién es, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver eso en nuestro manual. Okay. And, just let me open this very well. Here we go. Here we have a similar situation. That mistake is... Uh, new, okay, and she's a trainer, okay, she is a trainer. So let's read the instructions. It says, listen to your teacher, read the conversation, then you are going to practice this conversation. 
And let's see the introduction uh, to this situation. Mrs. Tate arrived to a restaurant. She will train the personnel. Mr. Jung, uh, the owner, welcomes her. Okay, Mr. Jung, the owner, welcomes her. So let's see what they, uh, how do they do that? So let's see. Hello, good morning. Are you Mr. Jung? Yes, I am. I'm Mrs. Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, uh, Mr. Jung, what does that the girl over there do? She's Nisa, she's in charge of purchase. Okay. Lo voy a volver a leer un poquito más lento, okay? Y si tienen alguna pregunta del vocabulario, please tell me. If you have any question about the vocabulary here, then tell me. Hello, good morning. Are you Mr. Jung? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Jung, what does the girl over there do? She's Nisa. She is in charge of purchases. Do you have any question about the vocabulary here? Teacher, kitchens, kitchens. Again? Kitchens, kitchen. Kitchen, cocina. Okay, thank you. And here, he, here, como se pronuncia? Here, here, here. Here. Uh, pero quiero ubicarme por donde lo vio. <laughs> Uh, Mr. Tire and Gray. Great, 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 great. Uh, Mr. Jung. Entonces, okay. esta que está acá. Sí, sí. Esta es girl. 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 La chica, la muchacha. La niña. <laughs> Sí, así decimos ahora, ¿verdad? Que mira ya aquella niña que hace tú, right? Yeah. Yes. Teacher, branch manager se refiere como a jefe de oficina o representante de oficina. Es el gerente de la sucursal. Mm, ok. Uh -huh. ¿Y purchases? Compras. Mm -hmm. Okay then, guys, let's hear. Marta Lidia is going to be Miss Tate. Okay. Um, Jose Mauricio is going to be Mr. Jong. Mario is going to be Estela. Leo is going to be Lisette. Okay, then start. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, yes. I am. Es que se fijaron que hay varias personas que participan. A ver, ajá. Recordemos, a mí ya se me olvidó a quienes les dije, fíjense en un instante cuando todos sí, hablaron. Ajá. Mis... A ver. Lisette no, no. Comencé con Lisette. José Mauricio, ¿verdad? José Mauricio es que no vino. Marta. Marta. Mr. Mr. Young. 
Mr. Mauricio. John es José Mauricio. Marta mm -hmm. Lidia es Mistake. Mistake. Ok, Mistake. Uh, Mario, Estela, sí. Leo, Lisset. Yes. Let's start. Ok. Hello, good morning. Uh, good evening. Are you Mr. John? Yes, I am. I am Miss State. I am the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Miss State. Let me introduce the staff. He is Mario. He is the branch manager in his Leo. Mario. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Leo? Oh, okay, okay. Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Jones, what does the gear over there do? She is Nisa. She is the charge of, of purchases. 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 Okay. <laughs> Okay, thank you very much. Thank you very much. Do you have any question about the pronunciation of any word here? Purchases. Purchases, ajá. Uh -huh. A ver, les voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question, okay? Uh, when you introduce a third person to the conversation, what's the way to do it? What's the way to do it? Vamos a ver. Cuando ustedes les toca presentar a alguien en inglés, cuál, eh, cuál according to this um, conversation, cuál es la forma en que se debe presentar a esa otra persona. This is Mario, I say this. This. Yes. Let me introduce the staff or let me introduce someone. Ajá, ajá. Ok. Y por ejemplo, yo les voy a presentar a, to my friend, ok? So, ok, guys, uh, let me introduce a friend of mine, ok? This is Estela Mabel. She works at UCA. Ok. Now, ¿cómo la introduje a ella? This is okay this is en inglés no se siente feo decir esta es ¿verdad? ajá no sé si, no esta es la manera correcta no decimos he is or she is decimos this is okay y si está lejos esa persona por ejemplo uh, lo que pregunta acá dice what does the girl over there do Aquí él la presenta. Fíjense bien. Aquí ella podría, él podría haber dicho, él, John, Mr. John, podría haber dicho, that's Nisa. ¿Ok? Pero miren la pregunta. What does the girl over there do? ¿Ok? La pregunta no es, who's that? No le está preguntando es quién es ella. Le está preguntando qué es lo que esa niña hace. ¿Ok? Then he... Uh, take the take take a bit advantage of this question, and he says she's Nisa. She's in charge of purchases. Okay, Be, uh, les hago ver esta diferencia porque no está malo decir he is or she is. Okay, pero veamos las maneras, las maneras correctas. This is si está lejos. That is my friend. That is Lisette. That is Lucia. That is Jose Mauricio. Pero yo puedo decir, he is Jose Mauricio. She is Lisette. She's Carla. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a presentar a alguien, digo, this is Jose Mauricio, my friend. ¿Ok? This is Lisette. She works for um, Expert Salva, it was? No, no, it was not for Expert Salva, right? Uh, what's your company again, Lisette? What, what company do you work for? Yes, this is for Salva, but... Okay. Uh, then have another name. 
Oh, okay. Confecciones. Ay, uh -huh. Confecciones del baile. ¿Alguien captó cómo es el nombre? No. Confecciones del baile. Del baile, okay. Ok, hoy sí, hoy sí escuché bien. Entonces, then I say, um, for example, this is Lisette del Carmen, my friend. She works for uh, Confecciones del Valle, ok? And she is a quality control supervisor. Yo utilicé this is and she is. Ok, now, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos la teoría y todo. Vemos que aquí las preguntas son básicas. ¿Cuáles son las preguntas básicas? What do you do? Cuando conocemos a alguien. What do you do? Acordémonos cómo se responde esa respuesta. Eh, perdón, cómo se responde esa pregunta. Yes, I do. No, yeah. I don't. What do you do? I am a... Ajá. I am a, I am a teacher for Exactly. Cuando le hacen esta pregunta, what do you do? Le están preguntando por su ocupación, por su puesto de trabajo. Le están preguntando por lo que usted hace, right? No, what do you do? Es como eh, exactamente lo que, que haces, ¿verdad? Sino que es, ¿qué es lo que usted es en la compañía en este caso, right? Afuera sería, what do you do? I'm a teacher. I'm a... Okay. Ahora veamos acá en la compañía. Dice, I'm in charge of. Okay. What do you do in the company? I'm in charge of the kitchen staff. No le dice, I do nada. ¿Verdad? Nada de do ahí. ¿Qué utilizamos? Una respuesta con un verbo en presente. que es qué? El verbo to be. To be. Exactamente. El verbo to be. Okay. Podríamos decir, I work, uh, I work, um, or I dedicate, or oh, I'm dedicated to uh, um, customer service, for example, right? We could say that. I am responsible for uh, assisting customers or serving the tables. I'm in charge of the kitchen staff, like they are saying, right? In charge of, yo puedo decir el departamento, la profesión, perdón, la, puedo decir el departamento eh, al que pertenezco o al que yo tengo a cargo, o puedo decir también una de las responsabilidades principales, como lo hemos aprendido antes, ¿ok? So now, vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? En este momento terminemos esta eh, comprehension question. Okay, para recordar la estructura de las preguntas. Okay? Entonces, let's complete the questions. Then write the answer. Si es una tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Is. Does. Does. Correct. Uh -huh. What does Mario? ¿Qué es Mario? Es brown money. Do. Exactly, do. do. Ok, miren. Mm -hmm. Se fijaron que ella decía, what do you do, verdad? Mm -hmm. What do you do? En una tercera persona, esa pregunta es, what does he do? What does she do? What does Mario do? Ok, what does mm -hmm. Kenny Lisa do? What does you Lisa do? What does Iris Janet do? Okay. What does Julio Cesar do? Now, let's go to number two. Uh, I'm sorry, to the answer. For what does Mario do? He is. Mm -hmm. Bronx manager. Okay, he's the branch, branch manager. Look. Here, right? Branch manager. Manager. Bronx manager. Mm -hmm. Okay. What 
A ver, ¿quién me dice la que sigue? What do you do, Leo? What do you do? Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. What will be the answer for that? What do you do? Mm -hmm. What do you do, Leo? What is the answer? What does Leo do? He is charge of the kitchen. Stop. Okay, let's see number three. What does... Mm -hmm. What does... Do? Excellent. Okay, what does Nisa do? What is the answer for this question? In charge of purchase. She is charged. She, she is charged. Oh, the purchase. Purchase. Purchases, right? Okay, there we are. So if you see, if you see, ahorita, como ya sabemos cómo es la estructura, ¿verdad? De este tipo de preguntas. Eh, ya las manejamos un poquito y ahora pues ya vimos eh, el uso, ¿verdad? De estas eh, preguntas de información pero ¿qué es lo que tenemos que notar ahora? Un detalle más. El detalle es que tiene que cuadrar el plural con el singular, ¿verdad? Tiene que cuadrar. Si es el verbo plural, perdón, si es el nombre del de sujeto, es singular, va con un verbo conjugado de esa manera. Tenemos que utilizar el auxiliar para esa persona, ¿ok? Entonces, tiene que concordar. No puedo equivocarme en decir what do Mario, ¿verdad? Tengo que decir what does Mario. ¿Y, cuál, y cómo iría el verbo? En forma base, do. What does Mario do? Do, en este caso, es el verbo principal, ¿verdad? The main verb in the question. Ok. Entonces, aquí se nos presenta un problema, ¿verdad? El problema es que... Por ejemplo, teníamos la palabra familia, ¿verdad? Familia lo usamos con el plural o lo usamos con el singular, que es un problemita, ¿verdad? Ahora, veamos, tenemos esta otra palabra, personal, y tenemos staff, ¿ok? Veamos esas dos palabras. All personal are trained to provide first aid. Aquí en este número cuatro, miren. ¿Esta palabra es singular o es plural? Ahí es donde se nos va a presentar el problemita, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en esta norma que tenemos acá. Use personal with plural verbs. Miren, use personal with plural verbs. Verbs. ¿Qué significa esto? Que lo voy a usar con are, porque es la forma plural. Ok, lo voy a usar con las formas bases del verbo. Por ejemplo, all personal manufacture, no manufactures. Ok, entonces, all personal are trained to provide first aid. Ok, todo el personal está entrenado para dar primeros auxilios. ¿verdad? Ahora, veamos la siguiente, el siguiente ejemplo. Can you read the next example, please, uh, Sonia? Excuse me, teacher. Can you read the next example here? Okay, the person at the plan. Yes. yes. Okay. The person at the plan are certified. Okay. You say start following. No, By over there. Okay, stop there. Thank yes. you, thank you. Okay, the personal, remember la pronunciación de esta palabra. The personal at the plant are, ah, tenemos plural, ¿verdad? Certified, certified. Vamos a ver entonces, ahí tenemos otro detalle con staff, for example. 
lo usamos entonces con plural o lo usamos con singular? ¿Cómo lo usamos? Plural. Ajá. Why? For is, plural. For is a group. Exactly, mm -hmm. because it's a group. So use that followed by a singular or a plural verb. Ahora, tenemos una situación acá, ¿verdad? Uh, porque podríamos usarlo como singular o podríamos usarlo como plural. No estaría del todo mal, ¿ok? Pero tenemos que ver en qué sentido lo estamos utilizando, ¿ok? En el sentido de que lo usamos como todo un equipo o lo usamos como cada individuo dentro de ese equipo. ¿Okay? Es el mismo problema que se nos da en la familia. Cuando respondimos a aquella pregunta decíamos they are. ¿Se acuerdan? Ahora, pero en la pregunta lo usamos como un singular, ¿verdad? Entonces hay que notar un poquito. Ya vamos a ir saliendo de este pequeñito eh, detalle ahorita que sigamos en la práctica. Vamos a ver. The staff work or works 40 hours a week. ¿Cuál de los dos verbos o de las dos formas del verbo quedaría mejor acá? Works. 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 Ok. Like it. Is it? Ok. Veamos ahora. Our kitchen staff follow or follows? Follow. 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 Ajá. What? Ajá. Because, because it's singular. Because is? Because singular. for our. Como de nosotros, no sé. Que sí, yo soy mismo. incluida, porque soy incluida en, en, en ese staff. Ok, ven, es una cuestión de conceptualización, ¿verdad? Como teníamos al principio las, en las preguntas anteriores, ¿verdad? Ahorita estamos tratando de casar el número con qué verbo voy a usar. ¿Llevo en plural o llevo en singular? ¿Ok? Eso es lo que nos está ahorita eh, ocupando. Entonces, the staff work, right? The staff work. Así como acá, ¿verdad? Porque todos trabajan así, right? Our kitchen staff follow, right? Follow, podríamos ponerlo, es el detalle. Right? Ese es el gran, gran detalle. Como decía Carla María, si, me, si estamos pensando en, una, en un individuo o en todos los individuos de ese grupo, podríamos utilizar. Podríamos utilizar. Ajá. Plural o singular. Plural. plural. Podemos usar plural. Ok, podemos usar plural. Por eso dice acá, use staff followed by a singular or a plural verb, ¿ok? Ahora, yo les voy a enviar un documento, les voy a enviar un documento en donde vamos a comprender un poquito el plural de los verbos, porque esto es un plural irregular, ¿ok? Estos son plurales irregulares y hay algunas pequeñas normas que debemos conocer para que podamos diferenciar qué verbo voy a usar con este, con, por ejemplo, con familia, con personal, con staff, ¿ok? Bien, entonces, ahorita yo les voy a enviar un link por acá. Se lo voy a enviar por este chat. Les voy a enviar un link. Ahí tienen, en ese link, una pequeña explicación, porque también depende, it depends on... American English and British English, ¿ok? Y podría darse esa duda, ¿verdad? Para nosotros, yo lo he leído, diríamos como is, pero la teacher dijo que era are. Entonces, vamos a ver un poquito ahí la, eh, como las maneras, ¿verdad? De cómo se utiliza. Solo déjenme llegar aquí para poder pasárselo. Ok, ahí voy. Ahorita se los paso acá. Ok. Ahí podemos 
Hagamos clic en ese link. Ok. ¿Ya llegamos ahí? Yes. Eh, ahí está presentando el caso de familia. Ok. Family. What is the name of these nouns? These nouns are collective nouns. Ok. Collective nouns, like army, for example, right? and family, team, yeah? And we have usually a kind of problem to um, do the correct combination of the verb with the noun, okay? And the simple present. Entonces, gramaticalmente, los colectivos son singulares, ¿ok? Gramaticalmente, ¿ok? Podríamos utilizarlos con el singular. Pero también pueden tomar la forma plural, ¿ok? Bien, esto es como en español, ¿verdad? Que también. Hey, mira, los de mi familia son de allá, de Usulután, ¿verdad? ¿Qué, qué utilicé? Uh, los sac que a los individuos del grupo y los hice un plural, ¿verdad? Lo mismo sucede acá, lo mismísimo sucede acá, ¿ya? Entonces, en la parte donde dice our kitchen staff, okay, our kitchen staff, all of us, right? Uh, eh, follow, follow, plural, plural, because we are talking about the individual people. But now we could use the first one. It was, uh, just let me remember. The staff, the staff. Just one second. The staff works, okay? Podríamos utilizar the staff works. Works. Pero vuelvo al punto. Depende del de uso en el momento que usted lo está hablando, okay? Puede utilizar como una forma de salvedad, digamos. En el momento, como una unidad, un singular. Y usted sale del problema. Pero queremos aprenderlo correctamente, ¿verdad? Ok. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos en este, uh, en este artículo. Hay algunos ejemplos acerca de family. ¿Verdad? Teacher. Tell me. And this case, dice, for example, do we say the family is arriving tomorrow? Uh -huh. Lo tomaríamos como uh -huh. la familia llega mañana. Exactly. Uh -huh. And or the family are arriving tomorrow. Lo okay. tomaríamos como los familiares llegarán mañana. Uh -huh. Yeah, you're right. You're right. Eh, dependiendo del concepto que usted está tomando en ese momento y qué es lo que antecedió o el contexto de donde lo está hablando. Correcto, correcto, Lisset. Pero entonces quedamos con la duda, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es correcto? Which one of those is correct? Is the family Los is? Los dos son correctos, depende del, del contexto. ¿verdad? Thank you very much. Yes, they there. There they are. Ok. Ahora sí le agarramos. Perfect. That is correct. Y también pues que eh, el British tiene sus reglas, el American English tiene sus propias reglas también, ¿verdad? Acerca de eso. Entonces ahí se toman su tiempito para eh, ver los ejemplos, ¿ok? 
acerca de family, que sería uno, government es otro, hay otros nombres colectivos, ¿verdad? Hay muchos otros nombres colectivos y hay que ubicar el contexto en donde se está diciendo. Ok, bien, ahora tenemos unos minutos porque lo que vamos a hacer en estos 10 minutitos es que ustedes van a hacer una conversacioncita yeah, como la que teníamos ahí, ok, son cuatro personas, ¿verdad? Son cuatro personas, entonces vamos a hacer una conversacioncita en donde similar a esa que está ahí, similar a la que tenemos en el manual, ok, on page 21, similar. Okay. Page 21 and your manuals. Todos lo tienen a la mano para que no lleguen allá y no lo tengan. Vamos a ver, todos lo tienen a la yes. mano. Yes. 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 Ok. Nos vamos a ir al break room y vamos a hacer una conversación exactamente como esta. Ok. Y por favor. Nos fijamos en cómo vamos a presentar a la otra persona. ¿Ok? Cómo vamos a presentar a la otra persona. Nos fijamos en el verbo que estamos usando y las preguntas. Acordémonos cómo se hace una pregunta de información. WH word, auxiliary verb, and uh, the subject, and then the complement. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? Bueno, regresemos y lo vemos entonces, porque no me dijeron sí, creo que es necesario verlo. Vamos a ver, en nuestro manual, en la siguiente página, the next page, number 22, we have kind of an explanation, right? A kind of explanation. How to use information questions. Okay, let me share the screen because we have a structure here. Pero eh, mi consejo es, no hay que pensar mucho, hay que ver el ejemplo, okay, y armar nuestras preguntas. Ahora, acá nos dice ¿Cuáles son los elementos que lleva una pregunta de información? ¿Ok? Which are the elements that you have to consider? So, to ask information questions in the simple present tense, begin with a WH phrase or word, or do you start with the subject? ¿Cómo empezaríamos una pregunta de información? Uh -huh. Hello, what's your name? I know, una pregunta. Estamos hablando de las preguntas. Vamos a la estructura de la pregunta de información, ¿ok? Para que ahorita... WH question. Thank you very much. WH phrase or WH word, ¿ok? O sea que no podemos empezar eh, you, what, do. No, ¿verdad? No empiezo con un sujeto. Empiezo con una, pre okay. una palabra de pregunta. What, where, why, how. ¿Ok? Bien. Luego, después de esa WH word, ¿qué es lo que ponemos? Veamos en los ejemplos. Do. Does or the subject? ¿Qué ponemos? Do or does o ponemos subject? Do. Do, do or auxiliary. does. Right? La, cualquiera de los dos dependiendo de que sea singular o plural, ¿verdad? Yeah. Ahora, ¿qué le agregamos después de eso? What is next? Uh -huh. The subject. Uh -huh. The subject. The subject, yes. Mm -hmm. And finally, what do we add? Base form. 
the, the verb. The base form of the verb. Excellent. The base form of the verb and any complement, right? Y de ahí lo demás que usted quiera decir. Pero, ¿cuál es la base? WH, word or phrase, then do or does, then the subject, and then the base form of the verb. Veámoslo aquí. WH, word, do because yeah. it's you, the subject, auxiliary verb, uh -huh. and then the main verb in the base Form. Let's see the other. What department? Es una frase, ¿verdad? Completa. What department? Mm -hmm. Do, sería el auxiliary. You, the subject. And then the main verb, supervise. Correct? Yes. Okay. Entonces, ¿saben qué? No nos vamos a ir al breakout room. Lo vamos a hacer aquí en el main room. Okay. Y les voy a poner un slide con algunas preguntas, pero estas ya son de información, ¿ok? Imaginémonos que estamos en un seminario, ¿ok? O estamos eh, en el seguro social esperando la consulta, ¿verdad? Yeah. Right? So, we talk to people. In a place where you talk to people. Les voy a poner acá una a slide with some questions. So here we go. Oh. Y exactamente como decía su compañera, hello, what's your name, right? It will be the first question, right? Estas son preguntas uh, como casuales, ¿verdad? De entrada. Yeah, breaking the ice. Breaking the ice in a conversation, right? First of all, we do the greetings. Hello. Good morning, good evening, right? Good afternoon. So, for example, Carla Maria, uh, no, I'm going to ask you something. Hello, uh, I'm sorry, what's your name? My name is Carla Ayala. And what do you do? I'm project manager. Oh, great, but where, where do you work? I work at Banco Atlantida. Okay, so Banco Atlantida is the company that you work at, right? Okay. Yes. Uh, and what is that bank known for? Is um, financial. Ah, uh, we we. No, here, here, here. Uh, my company is now for different products finance. Oh, okay. But what exactly that bank do? Uh, is offer different products. Okay, we offer credits, you can do savings, right? Yes. Oh, okay. Look, if I have a problem with another bank, uh, do you think I can go to ask for a loan? ¿Usted cree que yo puedo ir a pedir un préstamo? Yes, you can. Okay, thank you very much. Okay, thank you, thank you, Carla. Okay, now, uh, vamos a ver las siguientes preguntas, okay? Estas son preguntas introductorias. Veamos... Las preguntas que ya conocemos, right? What are you responsible for in that company? What, where are the headquarters? Okay. Does it have branches? Oh, yes, it does, right? Where? Where? The places, right? Who is the woman next to you? Una persona X, right? Are you accountable to her? Are you accountable to her? Imaginémonos que en un seminario, ¿verdad? Vamos una delegación completa. ¿verdad? Entonces hay alguien sentado en la parmilla y yo le puedo preguntar, who is the woman next to you? Or who is the man next to you? Who is that girl next to you? Who is that 
young boy, right? Young boy next to you. Y así podemos ir preguntando. Y así se va respondiendo. Todas estas preguntas ya las conocemos, ¿verdad? Ya las conocemos. Ahora, en el último minuto, en el último minuto, vamos a ver. Vamos a leer las preguntas, ¿ok? Con la respuesta. Vamos a ver. Lucía Azucena, the first question. What is your name? Okay. Uh, Kenny. My name. Okay, mm. thank you. Thank you, thank you. Kenny, the answer. You, me, teacher. What uh, is your repeat? The question, please. Okay. Lucia, ask the question again, please. What is your name? Kenny? Oh. Kenny? Oh. <laughs> no, no, I, I'm going to say the other uh, person. My name is Kenny Cuellar. Okay. Now, vamos a ver. Second question. Let's see. It is. Second question. Uh, we can we cannot hear you. What do you do? Estela? The answer. I'm a secretary. Okay. Thank you very much, guys. Okay. En este último minuto lo que yo quería era nada más que eh, leyéramos y aprendiéramos o repasáramos la pronunciación. Okay. We are off the clock. We're off the clock now. So I'm going to call the um, call the roll again. But this is the situation. Tomorrow, vamos, eh, mañana, vamos a hacer esta práctica. Okay? Vamos a realizar una conversación no, no muy larga. Okay? No muy larga, pero con la mayoría de preguntas que ustedes hasta este momento conocen y saben cómo responderlas. O sea que hasta este momento quizás les va a llevar como una conversación, podría ser hasta de dos minutos, ¿ok? Con todas las preguntas que ya conocen hasta este momento. Todas las preguntas que hemos aprendido, ¿ok? Desde uno, dos y ahora el tres, son precisamente para eso, básicas para entablar una conversación. Y ahora vamos a empezar a ponerlas en práctica. ¿Ok? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y luego vamos a hacer la conversación, ¿verdad? Y vamos a ponerlo como esta instrucción que dice acá. Be creative to start a conversation with your partner. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo van a presentar acá, en the main room. Ok, eso será el día de mañana. Así que estemos todos a la hora para que podamos trabajar en eso, ¿ok? Bien. Ahorita estamos nada más el tiempo presente. Information question. Ok, people, I'm going to call the roll and then please remember to do your homework. Turn on your cameras, please, and say present. Voy rapidito. Carolibe Chávez Reyes. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Ileana, Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Uh, by the way, a Jessica, Jessica, ahora le toca a usted su sesión uno a uno. ¿Se va a quedar o sí se va a quedar? Sí, puede alguien más, teacher. Ok, cambiamos con alguien más. Ahí está available. ¿Alguien quiere quedarse el día de hoy? Ay, no, ustedes me ponen en problemas porque, miren, van a decir que yo tengo preferencias. Si escojo a uno, todos me dicen, yo, teacher, yo me quedo, yo quiero practicar, teacher. Me aflijo yo que no puedo cumplirle a todos, pero bueno, ok. Al final de la lista vamos a ver si alguien eh, se decide. 
Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Mauricio García Hernández. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Susena Chica de Claros. Marcos Samil Carmancía Gutiérrez. Marielos Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Estela Mabel. Estela Mabel, dije, ¿verdad? Again. Pero se me movió, perdone. Voy por. Por you think it, teacher. Luis. Ok. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Es que tengo un Present sonido teacher. fuerte. Alguien está con su audio moviendo el cable. Ok. Vamos a ver. Yulisa Raquel Cruz García. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay. Present. Ok. Ok. Now I do it. There we are. Ok, people, so is there anyone who wants to stay to the session one on one to ask for questions? Van a ir a ver el partido, ¿verdad? <laughs> don't worry, don't worry, I know. Uh, ok, guys, then see you tomorrow. Have a good night. Good evening. Bye bye. 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 You may have a good rest. Good night. Too. Good night. Bye bye. Chef. Tell me, it is. Um, estoy revisando en, en la plataforma. Ajá. Uh -huh. Tell me. El, el, el examen, el test para este, esta clase. Y estoy un poco confundida. Ok, dígame. Tiene que ver con lo que vimos ahorita. Este, me está diciendo que lea la información y uh -huh. que forme la oración. Exactamente, eh, que forme la pregunta. Ah, que forme la pregunta. Exacto. Pero yo estoy confundida porque allí me aparece el auxiliar do y me aparece what. Me aparece en la W question. Ok, Entonces, déjeme llegar allá para recordar cómo... No sé es. si le comparto, me permite compartirle la pantalla y yo la tengo. Claro que sí, claro que sí. Ey, se me cierra, se me cierra, permítame. Ay, se me cierra okay. todo esto, permítame, permítame. Ups. Se me fue esto. Ok. Vamos a ver. Ok, there you are. Ok. Please share. No sé si puede ver ahora mi pantalla. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Ahí. Entonces, si sí, es una interrogante uh -huh. y voy a utilizar el do, uh -huh. el do debe pasar al principio. Uh, no exactamente al principio. En este uh -huh. caso, acuérdese que hemos visto las preguntas de información. Decíamos la Pregunta inicia con WH word or phrase, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál sería esa? What, ¿verdad? Sí. Ahora, uh -huh. le dicen también, don't forget to use the auxiliaries. Ahí uh -huh. le dieron la pista. Le hace falta el auxiliar. ¿Ok? Uh -huh. Ahora, this machine es it o es plural. Es una oh. o son varias. This. Es, es singular. Es singular. Entonces uh -huh. voy a usar el auxiliar does. ¿verdad? Yeah. Entonces usted uh -huh. va a poner what does uh -huh, this machine do. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. 
Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Usted tiene Ajá. que armar la pregunta. Le dan la información que está ahí. Ahí tiene la, la palabra de pregunta, tiene el pronombre y tiene el verbo principal, ¿verdad? Tiene el complemento. Uh -huh. Entonces, ¿qué le falta? Le falta el auxiliar. El auxiliar, correcto. Ajá. Ajá. Y la idea que estábamos viendo en toda la clase es uso singular o uso plural. Uso plural. do o uso does. ¿verdad? Okay. Eso es lo que tiene que ir viendo ahí. Por ejemplo, sí. she... Es uh, das. singular, ¿verdad? Ok, das. Singular, das. Uh -huh. Exactly. Sí. Well, uh, ok. okay. There okay. You are. Sí. Esa era la duda porque no encontraba por dónde armar la pregunta. Sí me hablaba del auxiliar, pero estaba confundida en el auxiliar. Ok, uh -huh. no problem, it is. No problem. Okay. Thank you. Thank ok, you. ok, go ahead. Have a good night and have a good rest. Ok. Good night. Okay, bye. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Yulisa, are you there? Ese nos ha quedado por ahí, Yulisa, ¿verdad? Se quedó congelada, sí. Se quedó <laughs> congelada. A ver, a ver, a ver. Okay. Okay. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, Iris. Have a good night. Good night.